Und in Berlin sitzt Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur bei Media Pioneer. Guten Morgen, Herr Repinski. Guten Morgen, ich grüße Sie. Wenn wir vielleicht gerade noch mal aufgreifen, was Innenminister Reul über Stuttgart und die Vorgänge vom Wochenende dort gesagt hat. Welche Erklärung haben Sie für das, was sich dort in der Nacht abgespielt hat? Und welchen Eindruck haben Sie jetzt von der Politik in Ihrem Bemühen, ja, eine Antwort darauf zu finden? Ich glaube, es ist erstmal ganz schockierende Bilder, die wir da gesehen haben, die wir so in Deutschland eigentlich nicht unbedingt kennen. Und das muss, möchte man sich, daran möchte man sich auch nicht dran gewöhnen. Ich glaube, es ist das Ergebnis einer insgesamt aufgeheizten Stimmung zwischen, ich sage jetzt mal, Bevölkerung, viele Jugendliche und der Polizei. Da gab es ja auch Demonstrationen in, der, in den vergangenen Wochen nach den Ereignissen um George Floyd in den USA. Und ich glaube, wir würden alle ganz gut daran tun, wenn wir versuchen, ein bisschen zu mäßigen, nicht schwarz-weiß zu denken, wenn wir das Bild auf die Polizei kritisch entwickeln würden, aber eben auch nicht verallgemeinernd. Also wenn man sich zum Beispiel Alltagsrassismus und institutionalisierten Rassismus anschaut, dann muss man auf die Polizei gucken, weil es ihn eben auch dort gibt. Aber zugleich darf man auch nicht die Polizei als Ganzes verurteilen. Und ich glaube, wenn wir eben nur in diesen Schwarz-Weiß-Mustern denken, dann, entsteht die, dann steht die Polizei auch auf einmal als Feindbild da und dann können eben auch Dinge entstehen, wie nach dieser Party oder nach nach dieser Veranstaltung in Stuttgart. Das ist auf jeden Fall schlimm. Ich glaube, dagegen muss man was machen. Aber wir sollten als Gesellschaft darauf achten, dass wir die Debatte anders führen, als wir das bisher tun. Die AfD hat da ja schon anscheinend eine eilfertige Erklärung für die Vorgänge von Stuttgart, nämlich dass da eine dunkle Melange aus Linksradikalen und Migranten, wie es heißt, gewütet habe. Glauben Sie, dass die Rechten von dem, was dort passiert ist, tatsächlich ein Stück weit politisch profitieren könnten? Naja, die Rechten, äh, die AfD wie, äh, kann natürlich davon insofern profitieren, äh, als dass es einen Teil eben äh, gibt, der sich äh, eben auch auf diese Seite stellt. Ich glaube, wir sollten uns da, wie ich schon eben erwähnte, mit einfachen Antworten äh, nicht so leicht tun. Ähm, das war äh, ein sehr situativer Moment. Da ging es zuerst um eine Kontrolle, äh, um, um ein Drogendelikt. Äh, und äh, ich glaube, die AfD profitiert immer dann von Debatten, wenn sie polarisiert geführt werden. Diese Debatte um die Polizei in Deutschland Deutschland ist auf dem besten Weg dahin und da sollten wir ganz schnell gegensteuern. Noch eine kurze letzte Frage, weil wir schon über die AfD sprechen. Der Konvent am Wochenende hat sich ja hinter Parteichef Meuthen gestellt und den Antrag zu dessen Maßregelung abgelehnt. Kurz gefragt, ist der Showdown zwischen den Völkischen und den Gemäßigten damit abgewendet oder nur verschoben? Nein, ich glaube, dieser Konflikt, der besteht weiter. Das ist ein Grundkonflikt, der sich durch die AfD zieht, der seit vielen Jahren auch auf verschiedenen Ebenen, ja schon, Ebenen schon wieder stattgefunden hat. Wir erinnern uns an Frau Kepetri, die in einem ähnlichen Konflikt damals ihr Amt verloren hat und dann ja auch die AfD verlassen hat. Also ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Will die AfD sozusagen am konservativen bürgerlichen Rand bleiben oder driftet sie ab in Richtung Rechtsextremismus? Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber entschieden ist dieser Konflikt keinesfalls. Sagt Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur bei Media Pioneer. Vielen Dank und einen schönen Tag nach Berlin. Danke. Ihnen, Ihnen auch, danke.